Cocina de Guerra. Hola, bienvenidos a Cocina de Guerra. Guerra a favor de la salud, guerra a favor de la economía y guerra contra el sobrepeso y la obesidad. Aquí aprenderán a realizar las cenas más deliciosas y económicas del mundo. Mi nombre es América Beltrán. Soy la chef de América, tu chef saludable. Pero demos la bienvenida a quien está con nosotros esta noche. ¡Hola, Miriam! ¿Qué tal, América? ¿Qué tal, gente linda? Bienvenidos sean todos a Cocina de Guerra. ¿Desea realizar combinaciones saludables sin dejar de comer delicioso? Pues aquí les enseñaremos esos platos. ¿Y tú? ¿Comes o te nutres? A lo largo del programa te daremos la respuesta a esa pregunta. No te separes, pero ahora... ¡Comenzamos! Cocina de Guerra Bueno, seguimos en Cocina de Guerra. Acá vamos a aprender a realizar una deliciosa receta junto a América Beltrán. América nos va a estar dando tips de cocina y obviamente nos va a estar enseñando una nueva receta nutritiva y deliciosa. Pero preguntemos a América, ¿cuál es esta receta? Pues Miriam, hoy vamos a hacer un delicioso pollo agridulce. Pollo agridulce. Acá en La Paz estamos acostumbrados a comer bastante el pollo, pero tenemos que realizar distintos preparados también y hoy la propuesta va a ser algo agridulce. Así es, Miriam, esta es una receta más, más, eh, bueno, proviene más eh, de la parte de Asia. Sí, mal, no, si no estoy equivocada, viene desde China. Pero va variando muchísimo porque tiene muchos ingredientes para hacer esta receta. En esta ocasión vamos a hacerlo algo mucho más fácil y más económico para que puedan realizarlo en casa y puedan disfrutar de este delicioso plato. Pero Me sin demorar parece. más, ¿te parece que vayamos al mercado? Me parece súper bien, América. Entonces vamos por todos estos productos necesarios para esta receta y acompáñenos al mercado. Así es. Alisten sus bolsas, alisten su papel o su cuaderno y un lápiz para anotar todos los ingredientes. Vámonos a la nota. Para esta noche realizaremos un delicioso pollo agridulce. Para esto vamos a necesitar 300 gramos de pechuga de pollo. También requerimos 100 gramos de duraznos al jugo, 300 gramos de arveja china, dos morrones rojos, 50 gramos de cebollín, solo el bardeo. 6 cucharadas de ketchup, 150 ml de agua, 2 cucharadas salsa soya, 1 cucharada de vinagre o vino blanco, 15 gramos de azúcar morena y también necesitamos una cucharadita de maicena. Ahora vámonos al canal para realizar esta cena deliciosa. Y nosotras ya estamos de vuelta a América, ya tenemos todos los ingredientes necesarios para poder realizar esta receta. Así es Miriam, vamos a realizar nuestro delicioso pollo agridulce, es una receta bastante simple, súper sencilla y pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a necesitar para hacer esta receta pollo, en este caso sí vamos a necesitar la pechuga de pollo, necesitamos durazno, morrón, necesitamos ketchup. Puede ser vinagre o vino blanco, nosotros vamos a usar vino blanco, salsa soya, azúcar morena, eh, fécula de maíz, agua, necesitamos semillas de sésamo, pero esto es más para decoración, también eh, cebollita de bardeo o cebollín y claro que sí, necesitamos sal para realizar la cocción del pollo. Pero claro, los ingredientes están todos totalmente organizados, la cantidad necesaria, pero ahora necesitamos un ingrediente que es el principal, América. Claro que sí, vamos a dar la bienvenida junto a quien nos va a acompañar esta noche. ¿Cómo estás Liz? Buenas noches y nuestro ingrediente principal es la arveja china, es un ingrediente bastante delicioso. Ahí está Liz, muchísimas gracias Muchas por acompañarnos gracias, el día de hoy Y ahí tiene precisamente el ingrediente estrella para el día de hoy Así es Miriam, ya tenemos nuestro ingrediente estrella Es bastante simple, súper sencillo de prepararlo eh, Súper rico para poder realizarlo ¿Qué diferencia hay? 
es más planita. La cáscara en realidad lo utilizamos en esta receta porque esto sí se puede comer súper bien. Pero claro, América, ahí está el ingrediente estrella de la noche, es esta arveja china. Así es, y esto lo vamos a acompañar con una pasta, en este caso vamos a utilizar una pasta corta, que lo vamos a hacer cocer como cualquier otra pasta, y lo vamos a acompañar con este pollo agridulce, pero empecemos. Claro que sí, América, manos a la obra, ¿con qué vamos a iniciar? ¿Qué vamos ingrediente a iniciar? vamos a usar? Bueno, vamos a empezar con el pollo, porque necesitamos hacer eh, bueno, la cocción del pollo antes de realizar los demás pasos, excepto la salsa agridulce, que también lo vamos a hacer para, vamos a preparar paralelamente para no demorar y que esté listo cuando tengamos que hacer la mezcla junto al pollo. Perfecto, entonces iniciemos con el pollo. Lo vamos a hacer cocer, mejor si lo hacen cocer a fuego bajo, así va botando su propio jugo, va a cocer en su propio jugo, por eso no vamos a usar mucho aceite. Aquí lo pueden poner un poco de sal. Lo hemos cortado en, en cuadritos, América. En cubos realizas? lo hemos cortado, mire. Perfecto, ahí está. Perfecto. Solo vamos a mezclar. Tenemos que dejar que cosa. Perfecto, ahí está. América, vamos a mencionar el precio que es muy importante para que la gente ya vaya dándose idea de cuánto tiene que guardar para poder realizar esta receta. Tan solo 28 bolivianos usted guarde este monto y va a poder realizar esta receta. ¿Para cuántas personas, América? Para cuatro personas, Miriam, vamos a realizar este delicioso pollo agridulce. Cuatro personas, perfecto. Pero por el otro lado, ahí la olla está vaciando un El ketchup vamos a poner acá, Miriam, para realizar nuestra salsa agridulce. Así es. Vamos salsa. a poner a fuego bajo, ah, vamos bien, a dejar que vaya bien. calentando, vamos a poner nuestra salsa soya. Bueno, para la salsa de dulce normalmente se necesita vinagre de arroz, es más dulce y o pueden utilizar mirin, que es uno de los ingredientes japoneses en todo caso, pero también es dulce. ¿Cómo vamos a reemplazar eso? Vamos a utilizar vino y vamos a poner un poco de azúcar blanca. Solo un poco de azúcar blanca, eso vamos a dejar mezclar, vamos a mezclarlo poco a poco. Y lo vamos a dejar cocer, tiene que cocer muy poco nada más, mira. Perfecto, ahí está, por este lado estamos haciendo la salsa agridulce que va a acompañar muy bien al pollo. Correcto, va a quedar súper delicioso. Bueno, vamos a añadir azúcar morena. Ahí va lo dulce. Ahí va un poco de lo dulce. Claro que sí, América. Ahí tenemos esta deliciosa receta que le va a costar tan solo 28 bolivianos. Espero que la gente en casita lo pueda replicar. Y si tal vez se perdió algo, no se preocupe. Estamos en redes sociales. Vaya a estanquearnos si gusta. Puede, puede ver las diferentes programaciones que tuvimos. Y bueno, pues poder mirar una y otra vez sin ningún problema. En Facebook estamos como Cocina de Guerra y también como F10H de Bolivia. Así es, Miriam, tienes toda la razón. Bueno, aquí tenemos ya agua. Aquí vamos a diluir nuestra fécula de maíz para poder estirar un poquito la salsa, pero para que no pierda esa textura o, o como está, bueno, esa densidad que tiene. Entonces vamos a añadir fécula de maíz. Fécula de maíz, reiteremos a esto, lo conocen más como maicena. Así, Así es. Que no es otro ingrediente eh, diferente. Es maíz. Sí, vamos a dejar que vaya cociendo, que vaya hirviendo, mientras va cociendo nuestro pollo. Pero te parece que mientras va realizándose eso, vayamos a un corte y enseguida volvemos. Claro que sí, América, vámonos a un corte, pero al retornar tendremos más y vamos a estar mostrándole más a detalle todo el procedimiento, así que no se lo pierda esto luego del corte. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. 
Doña Clementina, ¿no ¿sabes dónde hay un cuartito? La dueña no, de la casa nos está aportando urgente. Que la Pero ya había... deberías tener tu terreno, pues. Con la empresa San Francisco. Pues yo, si quieren, en serio. San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Si quieren las mejores notas. Ahí tenemos a. Había no, 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 mano negra. Sondeos. ¿Qué título le pondría a su ex si hubiese sido un libro? Corre, Forrest, corre. Sketch. No tan rápido porque invoco mi carta. ¡Basta! ¿Y eso qué hace? No, nada. Entrevista. ¿Algún personaje oh. del medio que no toleres o que no te caiga bien? La muerte lenta. ¿Puedo mencionar? Mira, entre ellos está John Lynn. <risa> 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 Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Cochabamba, Canal 10. Canal 10. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Red Nacional. Cocina de Guerra. Y ya estamos de vuelta para enseñarles más de esta receta pollo agridulce. Así es, miren, por eso ya cortando el cebollín y vamos a reservarlo para realizar la cocción. Aquí ya tenemos lista nuestra salsa agridulce, nuestro pollo cocido, está calentando el agua para nuestra deliciosa pasta, ya tiene sal. Así que vamos a continuar con nuestro pollo, la cocción de las verduras en realidad. En un wok vamos a poner un poco de aceite, solo un poquito en este. Algunas propiedades que comentarnos. Así es, América, vámonos con las propiedades de la arveja china. Coméntanos, Miriam. La arveja china pertenece a la familia de las leguminosas. Es un, en su estado natural es uno de los vegetales más ricos en tiamina, el cual es esencial para la producción de energía. Es una destacada fuente de, de fibra y vitamina A, vitamina B y C, que es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al sistema nervioso central. Ahí tenemos eh, las propiedades que te brinda la arveja china. Pues tiene bastantes propiedades esta arveja china, Miriam. Es realmente bastante deliciosa. Además es dulce, es un ingrediente dulce. Así que eh, no hay que desaprovecharlo. Así es, América. Y para que la gente también se entere de lo que va a ir consumiendo y qué le va a aportar en cuanto a vitaminas. Así que, no se diga más, usted tiene que eh, utilizar estas arvejas chinas para sus recetas y, por supuesto, ahora le estamos dando un eh, bueno una opción más para que pueda realizar. Correcto, Miriam. Bueno, aquí ya lo tenemos listas de nuestras verduras y vamos a añadir el pollo cocido. Lo vamos a mezclar y vamos a dejar que vaya cociendo un poco más. Así es, recordarles que esta receta está cotizada en 28 bolivianos, pollo agridulce, bastante delicioso, económico y con eh, ingredientes que puede encontrarlo a la vuelta de la esquina, quizás tenga en casa alguno de estos ingredientes, así que no se diga más, usted tiene que replicar esta receta y compartir con los suyos. Así es, Miriam, así es, tienes toda la razón. Bueno, aquí vamos a añadir el resto de los ingredientes, bueno, nuestra salsa agridulce, y para finalizar, el durazno. El durazno bastante delicioso. Pero claro, América, ahí está. La combinación de estos ingredientes están realmente increíbles. Y mire, ya va tomando forma, ya va tomando eh, color. Y también el aroma ya se va sintiendo acá en cocina. 
Ay, un aroma delicioso, la mezcla del pollo, las verduras, esta salsa agridulce, queda espectacular este plato, Miriam. Súper rico. Entonces esto lo vamos a reservar hasta que le esté lista nuestra pasta para poder servirlo. Mientras tanto, el pollo y las verduras van a ir absorbiendo el sabor de la salsa agridulce. Wow, así de simple, América. Así de simple, súper fácil, bastante sencillo, Miriam, este plato, como puedes ver. Wow, realmente increíble. Esperemos que en casa lo puedan replicar, un, eh, bueno, hacerles la invitación una vez más para que puedan replicar estas recetas y cambiar su vida de manera saludable. América, hay una persona que es fiel oyente del, y televidente del canal de, de, de Cocina de Guerra, que a él le gusta gusta comer saludable. ¿Sabes de quién te estoy hablando, América? A ver, ¿de quién estás hablando, Miriam? Estamos hablando de Ramón Grimalta, América. Siempre nos manda ahí saluditos. Es el presentador del noticiero, así que un saludo enorme para Ramón Grimalta y a toda su familia, quien eh, le encanta. Es un fan eh, de usted, América, así que, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, un saludo enorme y de todo corazón, muchísimas gracias por acompañarnos Ramón, realmente un saludito, en algún momento voy a estar haciendo un platito para hacerte llegar y pues esperemos que realmente te guste, realmente muchísimas gracias. Pero claro América, América conquistaste a nuestro queridísimo periodista español, por si acaso es español, ¿eh? Ay, sí, tiene un acento divino, Miriam. Bueno, no sé, hablando de idiomas, ¿qué, qué, ¿qué idioma, qué acento te encanta más, Miriam? Personalmente me gusta más el francés, pero el francés, verdadero francés, porque tiene un acento bastante dulce, ¿no? Porque sí hay personas que hablan el francés, pero no tienen ese acentito que le da el toquecito. Uy, por aquí, uy, ¿qué están hablando, chicos? A ver... Sí, no, 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 no así. Precisamente ese acento que están usando los chicos no es rico. Sí, no, no, no atrae. <risa> Perfecto. Entonces el, el francés eh, original, dicen por ahí. Bueno, a mí, me, a mí me gusta el acento español, América. Y bueno, eh, tenemos que seguir con esta receta bastante deliciosa y nutritiva para todos los amantes de eh, la comida saludable pues acá está cocina de guerra para, para todos ellos. Así es Miriam tratando siempre de darles una nueva opción de todos estos platos dulces y siempre bastante económicos bueno en realidad ya tenemos listo nuestro plato, solo nos falta la pasta y esto lo vamos a, vamos a esperar que termine para poder servirlo aquí tenemos eh, las semillas de sésamo y también tenemos el cebollín, que esto nos va a ayudar a ponerle, eh, bueno, para la decoración de este plato bastante simple. Perfecto, América, yo te tengo una adivinanza. ¿Te gusta adivinar, América? A ver, soy malísima para las adivinanzas, Miriam, pero dale, dime. A ver, a ver si me entiendes, América, vamos a ver. Yo soy malísima para dar adivinanzas. ¿eh? <risa> veamos, veamos si nos entendemos. En una vaina estoy... Ni, eh, ni espada ni sable soy Y mientras más verde soy Más dulce estoy ¿Quién soy? La arveja china <risa> La arveja La arveja América ¿ves? Capísima América Para realizar adivinanzas Así que nos estamos Estamos, estamos entendiendo ¿no? Yo soy buena para contar adivinanzas y... <risa> América es bastante buena Para adivinar obviamente Y bueno Esta es eh, Bueno este es el resultado Precisamente La arveja Puede ser la arveja o la arveja china también, obviamente porque es verde. Pero eh, ese es el ingrediente estrella que estamos utilizando, América. Perfecto, Miriam. Bueno, aquí ya lo tenemos casi todo listo, como les mencioné. Solo necesitamos la cocción de la pasta y vamos a tener nuestra cena lista. Mientras esperamos, se parece que nos vayamos a un corte. Y enseguida volvemos para mostrarles el resultado final. Claro que sí, vámonos a un pequeño corte. No se mueva que al retornar estaremos con el resultado. Notas de 100, outfit de 100, inquieta y rebelde como cualquier adolescente. Enviada especial para conquistar adolescentes, el programa de jóvenes que les da lo que les gusta. Cuarto show con Tiquitawara, un mundo joven con música, consejos, TikToks 
y mucho cerebro. Desde la intimidad de su cuarto. Cuarto Show, de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, solo por F10. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Mi nombre es Álvaro Miranda, desde Potosí, Bolivia, en sintonía de F10, por la señal de TV Cable Tigo, Canal 70, aquí en Potosí. Un abrazo para toda Bolivia. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Red Nacional. Recordamos el Día Mundial sin alcohol. Generalmente es igual se puede manifestar en lo que es eh, la parte de la manipulación. Bailamos al ritmo de... ¡Abra, abra! A partir de las 8 en su revista 4060, solo por F10 en Full HD. Es viernes y Santo Sorbo lo sabe. Alegría, música en vivo para darle al cuerpo el arranque al fin de semana. Aprende a preparar un traguito y tomarte un buen seco de diversión. Ni tan santos, ni tan sorbo. Esto y mucho más, los viernes desde las 9 y media de la noche, con reprise los domingos a las 21 horas. Santo Sorbo, solo por F10. Este programa es auspiciado por... Después de la fiesta, vence el malestar con resaca. Resaca es la solución a los males fiesteros. Es de droguería en ti, porque con salud todo es posible. Cocina de Guerra. Y si usted quiere ver el resultado de esta delicia, pues estamos en el sector del emplatado, así que no se muevan en un instante, que usted va a ver qué tal va a quedar esta receta. Bastante delicioso, Miriam, pues es un plato bastante fácil de preparar, súper rico, lo pueden acompañar en este, eh, bueno, puede ser con arroz, puede ser con pasta o si prefieren, solo pueden eh, comerlo así, porque es un plato bastante, bastante nutritivo. Y bastante, no sé, ¿cómo podemos decir respecto a las verduras? ¿Te puedes saciar las verduras, Miriam? Pero claro, América es el complemento ideal para la cena, así que no lo piense más. Usted tiene que probar esta delicia. Estamos hablando del eh, pollo agridulce. Con tan solo 28 bolivianos usted va a tener este plato en su mesa. Así que espero que ya se haya anotado todas eh, y todos los ingredientes que necesita para esta receta. Así es, Miriam. Bueno, mientras sirvo el pollito agridulce, vamos a pedir a Liz que nos pueda ayudar sirviendo nuestra deliciosa, bueno, en este caso un jugo, un jugo de durazno. Estamos aprovechando el duraznito que tenemos, que hemos utilizado para hacer el pollo agridulce y que nos ha sobrado para, eh, bueno, no desecharlo. Pero claro, América, esto va a ir acompañado con un delicioso juguito de durazno y, y realmente va a estar delicioso y nutritivo, que es lo que queremos para que la gente esté saludable, no nos vamos a cansar de reiterar y que pueda cambiar a su vida. Y bueno, América, si tal vez la gente se perdió algún, alguna receta, algún minuto del programa y no pudo anotar algo, no te preocupes, estamos en redes sociales, así que usted puede dirigirse a Facebook, Instagram, TikTok o también estamos en YouTube, así que puede estarquear por ahí las redes sociales, estamos como Cocina de Guerra y también como F10 HD Bolivia, la invitación está hecha para que usted vaya a la página y le dé like y así no se pierde ningún solo programa. Claro que sí, o también puede vernos en la reprise, ¿verdad Miriam? Pero claro, América, estamos... Eh, a nivel nacional, estamos saliendo a nivel nacional, América, así que saludamos a todo el país también y la gente de toda Bolivia que pueda vernos a, a través de la señal eh, de Tigo, el canal 70, y en La Paz, Cochabamba y también en El Alto, estamos en el canal 10 a partir de las 20, 30 horas. A partir de esa hora es la programación, pero también tenemos un reprise al día siguiente por la mañana, 9.30 de la mañana. Ahí está, la cita está hecha para que nos pueda seguir en Cocina de Guerra. Esa es nuestra programación. 
Así es, Miriam, no hay excusa para perderse algún programa, pues nos puede encontrar en diversos horarios o también en las diversas plataformas. Bueno, Así Miriam, es. estamos culminando nuestro delicioso plato. Como puedes ver, las semillas de sésamo igual bastante delicioso. No, no tiene un sabor fuerte en realidad. Es un toquecito que le da y podemos disfrutar de las propiedades que también tiene este delicioso plato pollo agridulce. Una cena bastante fácil y deliciosa. Pero claro, América, tan solo verlo ahí... Ahí se nota que está bastante delicioso y bueno, esto es reto cumplido, señoras y señores. Tenemos cuatro platos con tan solo 28 bolivianos. Así es, Miriam, agradecer a Agus Spa, quien se preocupa por mi arreglo personal y también a cada uno de ustedes por acompañarnos noche tras noche. Así es, América, y también a quien nos ayudó en cocina y a ti también, América, por enseñarnos estos platos deliciosos y nutritivos. Y bueno, esperemos que la gente pueda replicarlos, espero que les haya gustado. Y bueno, buen provecho en casita. Y bueno, nos tenemos que ir a América. Claro que sí, un placer acompañarles y darles buenas opciones para cada noche. O también pueden utilizarlo para hacer sus almuerzos. Que tengan una bonita noche. Chau, chau. Chau, chau. Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Dale tu vida Es tu vida ¿Cómo? Y ahora es mi F10 en Full HD Hola hermanos, les habla Elmer Hermosa, integrante de Carcas y además comentarles y saludar al canal que ya está en Cochabamba, F10 Hermanos, bienvenidos a la Yacta Cochabamba F10, Televisión Digital Canal 10.1 Ahora en Cochabamba 100.3 